В бухте Сухадолу с Рийского залива пропал водолаз-любитель. После подводного погружения с катера мужчина не вынырнул из воды. Поисками дайвера сейчас занимаются профессиональные спасатели. Однако пока мужчину найти не удалось. 15 января в Главное управление МЧС России по Приморскому краю поступило заявление от родственников мужчины на проведение поисковых работ. По словам очевидцев, 14 января после подводного погружения с катера в бухте Суходол у Сурийского залива дайвер не вынырнул из воды. Сначала поиском пропавшего занимались специалисты аварийно-спасательного подразделения города «Большой камень» и знакомые. Однако найти водолаза не удалось. Затем к работам подключилась поисково-водолазная группа дальневосточного филиала «Госакваспас МЧС». России. Пропавшего дайвера искали в течение нескольких дней. Глубина 2 метра. Два с половиной. Три. Три с половиной. Шесть с половиной. Семь. Восемь. Девять. числа прибыли в район поиска здесь стоял лед и гуляло ледовое поле поэтому поиску поиски были прекращены по ледовой обстановке возобновлены так как лед частично ушел вдоль берега течением унесло есть открытые пятна воды и аппаратом можно работать на месте предполагаемой гибели водолаза-любителя был организован поиск при помощи современного подводного оборудования. На помощь спасателям пришел телевизионный необитаемый подводный аппарат «Мираж», на котором установлена видеокамера и манипулятор для захвата. Поиски велись с борта буксира «Бравый» судоремонтного завода «Звезда» города Большой Камень. В условиях сложной ледовой обстановки спасатели обследовали дно в районе поиска – более 300 квадратных метров. Ледовая обстановка очень тяжелая, значит битый лед, шуга. Лед постоянно двигается течением что и осложняет очень поиски. Согласно единым правилам статьи 7.3.7.14, погружение водолаза в битый дрейфующий лед запрещен за исключением случая спасения живых людей. 20 января поиск результатов не дал. 21 числа поиски пропавшего водолаза продолжились. Всего к поисковым мероприятиям было привлечено 10 человек, 2 единицы с техники, в том числе от МЧС России 4 человека и 1 единица спецтехники. В настоящее время мужчина считается пропавшим без вести.